మనలో చాలామందికి తెలియకుండానే నీరసం అనిపిస్తుంది ఏ పని చేయలేరు నిస్తత్వంగా ఉంటుంది శరీరం అంతా తేలికైపోతుంది దానికి తోడు అలసట విశ్రాంతి తీసుకున్నా ఫలితం ఉండదు ఇందుకు కారణం శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాలు తక్కువగా ఉండడమే అంటే హిమోగ్లోబిన్ శాతం రక్తంలో చాలా తక్కువ స్థాయికి చేరిందనమాట తగినంత ఆక్సిజన్ శరీరంలోని కణాలకు అందదు దాంతో కణాలు సరిగ్గా పనిచేయవు శరీరంలో కావలసినంత ఇనుము లేకపోవటం వల్ల ఎముక మధ్య హిమోగ్లోబిన్ను సరిగా ఉత్పత్తి చేయలేకపోతుంది ఫలితంగా త్వరగా అలసిపోవడం నీరసం రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీనినే రక్తహీనత అంటారు రెండు వేల పదహారు ఇండియా స్పెండ్ విశ్లేషణ ప్రకారం అత్యధిక రక్తహీనత కలిగిన పిల్లలు మహిళలు ఉన్న దేశాలలో మన దేశం మొదటి స్థానంలో ఉంది ముఖ్యంగా రక్తహీనత గర్భిణీ స్త్రీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది ప్రసవ సమయంలో ప్రాణాల మెతుకు తెస్తుంది పిల్లల ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేస్తుంది రక్తహీనత పిల్లల మానసిక స్థాయి శరీర ఎదుగుదలపై కూడా చెడు ప్రభావం చూపుతుంది రక్తహీనతను ఎలా గుర్తించాలి ఎలా నివారించాలో తెలుసుకుందాం ఇలాంటి మరెన్నో హెల్త్ సంబంధిత విషయాల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రక్తహీనతను చాలా సులభంగా గుర్తించవచ్చు హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు తరసు అలసటికి గురి అవుతారు నీరసంగా కనిపిస్తారు ఎక్కువగా దుట్టు రాలుతుంది శరీరంలోని శక్తి సన్నగిల్లుతుంది గుండె ఎక్కువగా కొట్టుకుంటుంది అంటే గుండె దడి ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట చర్మం పొడిబారిపోయి తెల్లగా కనిపిస్తుంది శ్వాస కూడా సరిగ్గా ఆడదు రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళు మూడీగా ఉంటారు చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా చిరాకు కోపం వస్తుంటాయి మానసికంగా కూడా ప్రశాంతంగా ఉండరు ఈ లక్షణాలలో కొన్ని ఉన్నా సరే హిమోగ్లోబిన్ పరీక్ష చేయించుకోవటం మంచిది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పురుషులలో హిమోగ్లోబిన్ డిలిసిటర్కు పదమూడు గ్రాముల కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి స్త్రీలలో అయితే డిలిసిటర్కు పన్నెండు గ్రాముల కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఈ స్థాయిల కంటే రక్తం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించడం మేలు రక్తహీనత తక్కువగా ఉంటే ఐరన్ ట్యాబ్లెట్ వాడటం వల్ల హిమోగ్లోబిన్ని పెంచుకోవచ్చు సాధారణంగా విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ బి సిక్స్ ఫోలిక్ ఆమ్లాలలో కూడిన ట్యాబ్లెట్ వాడటం వల్ల శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం సాధారణ స్థాయికి చేరుతుంది మరి ఏడు గంటే తక్కువగా ఉంటే వైద్యులు రక్తాన్ని ఎక్కిస్తారు అయితే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవటం చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటించడం వల్ల రక్తహీనత నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు శరీరంలో రక్త నిల్వలు తగ్గకుండా చూసుకోవచ్చు ఆకుకూరలు దుంపలు లివర్ ఎండిన పండ్లు బ్రౌన్ రైస్ చిరుధాన్యాలలో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి కాఫీ టీలు శరీరంలో ఐరన్ శాతాన్ని తగ్గిస్తాయి కాబట్టి వీటికి కొంతవరకు దూరంగా ఉండటం మంచిది ఎప్సం సాల్ట్తో స్నానం చేయటం కూడా రక్తహీనతతో ఉన్న వాళ్ళకి మేలు చేస్తుంది అలా చేయటం కుదరనప్పుడు ఎప్సం సాల్ట్ నీళ్ళలో కాలను ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సేపు నానబెట్టాలి అత్తిపండులో ఇనుము విటమిన్ ఏ మెగ్నీషియం ఫులేటి వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇవి రక్తహీనత నుంచి కాపాడటమే కాకుండా రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి దాంతో శరీరం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది మన ఆయుర్వేదంలో సింహదష్టి కాకుకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ఆకును రసంగా తీసుకోవటం వల్ల కూడా రక్తహీనత అదుపులోకి వస్తుంది రక్తహీనతతో దీర్ఘకాలికంగా బాధపడే వారికి బీట్రూట్ మంచి మందులాగా పనిచేస్తుంది బీట్రూట్ రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిని కూడా పెంచుతుంది బీట్రూటును వండి లేదా పచ్చిగా ఏ రూపంలో అయినా తీసుకోవచ్చు సలాడ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు రోజు ఒక గ్లాసు బీట్రూట్ రసం తాగితే మిమ్మల్ని రక్తహీనత దరిచేరదు విటమిన్ సి ఉన్న పండ్లు బాడీలో ఇనుము శాతాన్ని వృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి విటమిన్ సి ఉన్న పుల్లటి పండ్లు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనతతో బాధపడే రోగులు త్వరగా కోలుకుంటారని పరిశోధనలో తేలింది అందుకే నిమ్మ నారంజ జాతికి చెందిన పండ్లు తింటూ ఉండాలి నువ్వుల శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ని పెంచడంలో బాగా ఉపయోగపడతాయి నల్ల నువ్వులు రెండు మూడు గంటలు నీటిలో నానబెట్టి పేస్ట్లాగా రుబ్బి రోజు తేనెలో కలిపి తీసుకుంటే చాలా మంచిది రక్తహీనత ఎక్కువగా ఉంటే కఫంలో రక్తం పడచ్చు శరీరానికి వాపు రావచ్చు చర్మం పాలిపోవచ్చు ఇలాంటి వారి కోసం డాక్టర్ వసంత్ రాడ్ ఓ చిట్కా చెప్పాడు ఓ కప్పు పెరుగులో ఓ టీ స్పూన్ పసుపు కలిపి తీసుకుంటే కఫం తగ్గుతుండి శరీరంలోని ఎర్ర రక్త కణాలు పెరుగుతాయి అరటి పండులో మన బాడీకి అవసరమైన చాలా పోషకాలు ఉన్నాయి విటమిన్ సి ఫోలేట్ పొటాషియం ఇనుము ఇవన్నీ హిమోగ్లోబిన్ పెంచడానికి సహాయపడతాయి అందుకే రోజు ఒక అరటి పండు తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో అరిస్తాయి పెరుగుతుంది 
రక్తం తగ్గకుండా ఉంటుంది ఆకుకూరల్లో బచ్చలాకుకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది దీనిలో విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అందువల్ల వారంలో రెండుసార్లు అయినా మనం తినే ఫుడ్లో బచ్చలాకు ఉండాలి ఇంకా ఈ ఆకుల్లో ఉండే ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఖర్జూరాలు ఎండు దాక్షకు హిమోగ్లోబిన్ పెంచే గుణం ఉంది ఇంకా వీటిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది విటమిన్ సి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా కాపాడుతుంది ఎండు ఖర్జూరాలను రాత్రిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే తినడం మంచిది మామూలు ఖర్జూరాలను రోజులో ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఇక ఎండు ద్రాక్షను రాత్రిలు నానబెట్టి ఉదయాన్నే తీసుకోవటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది పాలకూర సెలేరి ఆకుకూరలు బ్రోకలి వంటి ఆకుపచ్చ కూరగాయలలో అధిక మొత్తంలో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది ఇది శరీరంలో ఐరన్ నిల్వలను పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది ఆయుర్వేదంలో రాగిని ఔషధంగా భావిస్తారు రాగి నీటిని శుభ్రం చేస్తుంది అంతేకాదు శరీరంలో పోషకాలను సమతుల్యం చేస్తుంది రోజు ఉదయాన్నే రాగి చెంపులో నిల్వ ఉంచిన నీరు త్రాగటం వల్ల మన శరీరానికి అవసరమైన ఖనిజాలు అందుతాయి అంతేకాదు జుట్టు రాలకుండా ఆపడానికి ఈ నీరు ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మరెన్నో హెల్త్కు సంబంధించిన అంశాలు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోవద్దు